ഹായ് എവരി വൺ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇന്റർ കലേഷൻ കെമിസ്ട്രി എന്ന ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദ ടേം ഇന്റർ കലേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു എ പ്രോസസ് വെയർ ബൈ എ ഗസ്റ്റ് മോളിക്യൂൾ ഓർ അയോൺ ഇസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എ ഹോസ്റ്റ് ലാറ്റസ് ഇന്റർ കലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗസ്റ്റ് മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗസ്റ്റ് അയോൺ അയോണിനെ ഹോസ്റ്റ് ലാറ്റിസിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റർ കലേഷൻ എന്ന് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഹോസ്റ്റ് ലാറ്റസ് ഇപ്പം നമ്മൾ അതിഥികൾ ആതിഥേയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആതിഥേയരാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ അതിഥികൾ എന്ന് വിളിക്കും അതുപോലെ ഹോസ്റ്റ് ലാറ്റസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്രാഫൈറ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചില സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഹോസ്റ്റ് ലാറ്റിസസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അവയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെറിയ മോളിക്യൂളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ അയോണുകളെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റർ കലേഷൻ എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഗസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഓർ ഇന്റർ കലേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് ഇസ് ഓൺലി സ്ലൈറ്റ്ലി പെർട്ടേർബ്ഡ് ഫ്രം ദ ഹോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ദ റിയാക്ഷൻ യൂസ് ടു ഫോം ദ കോമ്പൗണ്ട് ഇസ് റിവേഴ്സിബിൾ ഈ ഒരു ഇന്റർ കലേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടന്ന് നടക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഇന്റർ കലേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കും ഹോസ്റ്റും ഗസ്റ്റും കൂടെ കൂടിച്ചേർന്ന് കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ടിനെ ഗസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർ കലേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കും അവയുടെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ എടുത്ത ആ ഹോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിന്റെ വളരെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെത് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റിലേക്കാണ് ഗസ്റ്റിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പം ഈ ഗസ്റ്റും ഹോസ്റ്റും കൂടെ ചേർന്നുണ്ടാവുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി സിമിലർ ടു ദ ഹോസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് അതായത് എനിക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഹോസ്റ്റിന്റെ അതായത് നമ്മൾ ആ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ സ്ട്രക്ചറിന് ഈ ഗസ്റ്റ് വന്നിരുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എപ്പ വേണമെങ്കിലും ഗസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ടിനെ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയും ഈ ഒരു റിയാക്ഷനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അതാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഇസ് റിവേഴ്സിബിൾ ദെൻ ദ റിയാക്ഷൻസ് ഇൻവോൾവ് അപ്പം ഈ ഇന്റർ കലേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചില റിയാക്ഷൻസ് നടന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് ഗസ്റ്റ് എന്നുള്ള കോമ്പൗണ്ടിനെ ഹോസ്റ്റിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്തൊക്കെയാവാം ഒന്നുകിൽ അത് അഡ്സോപ്ഷൻ ആവാം അഡ്സോപ്ഷനെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് സർഫസിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അഡ്സോപ്ഷൻ അപ്പം ഗസ്റ്റ് മോളിക്യൂൾ സർഫസിലേക്ക് അഡ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടാം അതല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാം ഒന്നുകിൽ അഡ്സോർബ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം സർഫസിലുള്ള ചില ഗ്രൂപ്പ്സ് തമ്മിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടാം അതർവൈസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ടു സെർട്ടൺ സ്പേസസ് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഹോസ്റ്റ് സർഫസ് ഓർ അതർവൈസ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഇൻ ലയേർഡ് കോമ്പൗണ്ട് ലയേർഡ് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഒക്കെ അപ്പൊ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സ്പേസുകളിലേക്ക് ലെയേഴ്സിലേക്ക് ചില ആറ്റങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അയോണുകളെ കയറ്റി വെക്കുന്ന പ്രോസസ്സ പ്രോസസ്സും ആവാം ഈ ഇന്റർ കലേഷൻ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇന്റർ കലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഗ്രാഫൈറ്റിനുള്ളിലേക്ക് പൊട്ടാസിയത്തെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇന്റർ കലേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ റിവേഴ്സിബിൾ ഇൻക്ലൂഷൻ ഓർ ഇൻസേർഷൻ ഓഫ് എ മോളിക്യൂൾ ഇൻ ടു മെറ്റീരിയൽസ് വിത്ത് ലെയർഡ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ന്യൂലി ഫോംഡ് ഇന്റർ കലേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് ഓൺലി സ്ലൈറ്റ്ലി പെർട്ടേർബ്ഡ് ഫ്രം ദ ഹോസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഇന്റർ കലേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഈസ് ഇതർ കെമിക്കലി ഓർ തെർമലി റിവേഴ്സിബിൾ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഗസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഹോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ടിനെ ഇന്റർ കലേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കും അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ് ഇസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി വെരി സിമിലർ ടു ദ ഹോസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമു
it also provide controlled changes in the chemical electronic magnetic and optical properties of host lattice nam sadharana gadiyil nammal oru compound like mattoru compound ne insert cheyumbo aa oru host compound inde bond galu break cheyapidugeyum avade property galil change change sambhavikkeyum cheyum ennal ee intercalation nadathumbo shradhiya host lattice inde properties or structure or onum valare adhiyamayittu vary cheyunnilla adayathu maatam sambhavikkunnilla app adondu thanne adinte properties um structure um okke adine retain cheyanayittu sadhikkum intercalation reactions leave the structure of the host lattice largely unchanged and are therefore different from the normal solid state reactions that include extensive bond breaking and structural reorganization നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള നോർമൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂളിനുള്ളിലേക്ക് മറ്റൊരു മോളിക്യൂളിനെ ചേർത്ത് വെച്ച് അവ ഒരു പുതിയ കോമ്പൗണ്ട് ആവുക ആവുകയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വളരെയധികം പുതിയ ബോണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യുകയും ചില ബോണ്ടുകൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഇന്റർകലേഷൻ റിയാക്ഷൻസിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ബോണ്ട് ഫോമേഷൻ ബ്രേക്കേജ് അതൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസിനെ ചേർത്ത് വെച്ച് ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയാവുന്നത് ഹോസ്റ്റ് ലാറ്റിസസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഇന്റർകലേഷൻ ആർ ഇൻഹറന്റലി അനൈസോട്രോപ്പിക് ഇൻ ദയർ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് അനൈസോട്രോപ്പി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പല ഡയറക്ഷൻസിൽ ഞാൻ അതിന്റെ വാല്യൂ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് പല റീഡിങ്ങുകളാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അനൈസോട്രോപ്പിക് ആണെന്ന് ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹോസ്റ്റ് ലാറ്റിസസ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ അനൈസോട്രോപ്പിക് ആണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഹോസ്റ്റ് ലാറ്റിസിന്റെ ചില ഡയറക്ഷൻസിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഗസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ടുകളെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് എല്ലാ ഡയറക്ഷൻസിലും അല്ലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ ഗസ്റ്റ് മോളിക്യൂളുകൾ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഹോസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ എല്ലാ സർഫസിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഗസ്റ്റ് മോളിക്യൂളിനെ നമുക്ക് ഒരുപോലെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ചില പ്രത്യേക സൈറ്റുകളിൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഈ ഗസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ടുകളെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഇവ അനൈസോട്രോപ്പിക് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഗസ്റ്റ് സ്പീഷീസ് നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇന്റർകലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവ് ഇതാണ് ദിസ് ഇന്റർകലേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദോസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഹോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ കണക്റ്റഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് വേക്കൻഡ് ലാറ്റിസ് സൈറ്റ്സ് ഓർ ഓഫ് മൊബൈൽ അയോണിക് സ്പീഷീസ് അപ്പൊ ഹോസ്റ്റ് ലാറ്റിസിന്റെ ചില ഏരിയാസിൽ ചില വേക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റുകൾ കാണും അൺഒക്കുപൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഏരിയാസ് അവിടെ നമുക്ക് ഗസ്റ്റ് മോളിക്യൂളിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ചില മൊബൈൽ സ്പീഷീസുകൾ നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റിന്റെ സർഫസിൽ ചില ഇലക്ട്രോണുകളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില അയോണിക് സ്പീഷ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുകൊടുക്കാനോ പറ്റുന്ന ചില അയോണിക് സ്പീഷീസുകൾ കാണും അവയുടെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഗസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ വെക്കാൻ പറ്റും the other part of the host structure having the strongly bonded lattice of atom thus remains unchanged during the insertion of guest molecule nammude host structure nu parayumbo adinu kore ere surface area gaanu adile oru bhagathu onnil vacant site ullodatho allengil mobile aayittulla ionic species ulla area ilo nammude guestine cherthu vekkum ennal mattulla bhagangal ella aa samayathu unaltered allengil unchanged aayittu irikkum kaanapadunnathu അടുത്തതായി ഹോസ്റ്റ് ലാറ്റിസിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ പറ്റി പറയാം ഹോസ്റ്റ് ലാറ്റിസുകളെ ഡയമെൻഷനാലിറ്റിയുടെ ബേസിലും കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ ബേസിലും നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡയമെൻഷനാലിറ്റിയുടെ ബേസിൽ സീറോ വൺ ടു ഓർ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ എന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ ബേസിൽ ഏതർ ദേ മേ ബി ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഓർ ആർ ഓർ ദേ മേ ബി കണ്ടക്ടേഴ്സ് കണ്ടക്ടിംഗ് ഹോസ്റ്റ് ലാറ്റിസുകളുടെ പ്രത്യേകത അവ കണ്ടക്ടിംഗ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അതിനുള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവയ്ക്ക് ഓക്സിഡേഷനോ റിഡക്ഷനോ സംഭവിക്കാം അങ്ങനെ ഈ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് വഴി നമ്മളുടെ ഗസ്റ്റായിട്ട് വരുന്ന സ്പീഷീസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓൾട്ടർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത കണ്ടക്ടിംഗ് ഹോസ്റ്റ് ലാറ്റിസുകൾക്ക് ഉണ്ട് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് 
ലാറ്റിസസ് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ഹോസ്റ്റ് ലാറ്റിസസിന്റെ പ്രത്യേകത അവ കണ്ടക്റ്റീവ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ റിയാക്ഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റിയാക്ഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് ബേസ് റിയാക്ഷൻസോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ മോളിക്യൂൾഡ് ന്യൂട്രൽ മോളിക്യൂൾസിന്റെ സോപ്ഷനോ ആവാം സോപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡ്സോപ്ഷൻ ആണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ന്യൂട്രൽ മോളിക്യൂളുകളെ വെക്കൻ സൈറ്റിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസോ ആണ് ഈ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ഹോസ്റ്റ് ലാറ്റിസിൽ നടക്കുന്നത് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ഹോസ്റ്റ് ലാറ്റിസുകളുടെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡയമെൻഷനാലിറ്റിയുടെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് സിയോലൈറ്റ്സ് അലൂമിന ടു ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ക്ലേ ലയേർഡ് സിലിക്കേറ്റ്സ് കെയോളിനൈറ്റ് എക്സെട്ര അപ്പം ഇൻസുലേറ്റിങ്ങിനകത്ത് വരുന്ന ഡയമെൻഷനാലിറ്റിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഈ പറയുന്നത് ഇനി റിഡോക്സ് ആക്റ്റീവ് മീൻസ് കണ്ടക്ടിംഗ് ആ കണ്ടക്ടിംഗ് ഹോസ്റ്റൽ ആറ്റിസിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിലെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് റൂട്ടൈൽ ഓക്സൈഡ്സ് ടു ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഡൈറ്റ് ആൽക്കോജിനൈറ്റ്സ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇന്റർകലേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക് നോക്കാം ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഹോസ്റ്റ് ലാറ്റിസ് ആണ് അത് കണ്ടക്റ്റീവ് നേച്ചർ ഉള്ള ഒരു ഹോസ്റ്റ് ലാറ്റിസ് ആണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗസ്റ്റ് മോളിക്യൂളുകളെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം നോക്കിയേ ഗ്രാഫൈറ്റ് സൾഫേറ്റ് എന്നുള്ള ഇന്റർകലേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഗ്രാഫൈറ്റിനെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് മിക്സ്ചറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇന്റർകലേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് പൊട്ടാസിയം ഗ്രാഫൈറ്റ് അതായത് പൊട്ടാസിയം എന്നുള്ള ആറ്റത്തെ ഈ ഗ്രാഫൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നടക്കുന്നത് പൊട്ടാസിയം ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആ ഇലക്ട്രോണിനെ ഗ്രാഫൈറ്റ് വാങ്ങി ഗ്രാഫൈറ്റ് റിഡ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്നു ഓർക്കുക K is converted to K plus with the release of an electron. That electron is accepted by this graphite. If you have a reduction graphite, the gap is in the same way. 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 അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ആ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് പൊട്ടാസിയം ആറ്റങ്ങൾക്ക് കടന്നിരിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന രണ്ട് പൊട്ടാസിയം ഗ്രാഫൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് കെ സി എയ്റ്റ് ആൻഡ് കെ സി ട്വന്റി ഫോർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇന്റർകലേഷൻ കോമ്പൗണ്ടിന് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും ആൽക്കലി മെറ്റൽസിനെയും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഹോസ്റ്റ് ലാറ്റിസിലേക്ക് ഇന്റർകലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ മെറ്റൽ ആറ്റങ്ങൾ റിഡക്ഷൻ വിധേയമാകും മെറ്റൽ ഫോർ എന്നുള്ളത് മെറ്റൽ ത്രീ ആയിട്ട് മാറും ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം മെറ്റൽ ഡൈറ്റ് ആൽക്കോജിനൈറ്റ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടൈറ്റാനിയം ഡൈസൾഫൈഡ് ഓക്സിജൻ ഫാമിലിയിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ചാൽക്കോജൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ മെറ്റൽ ചാൽക്കോജൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടൈറ്റാനിയം സൾഫൈഡ്സ് ഇപ്പൊ ഡൈ ചാൽക്കോജനൈറ്റ്സ് ആണ് ഡൈ സൾഫൈഡ് എന്ന് വന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ടൈറ്റാനിയം ഡൈ സൾഫൈഡിലേക്ക് നമുക്കൊരു ആൽക്കലി മെറ്റൽ ആയ ലിഥിയത്തെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നോക്കിക്കെ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഈ ഗ്യാപ്പിനെ വോണ്ടർവോൾസ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഈ മെറ്റലിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മെറ്റല് റിഡക്ഷന് വിധേയമാകും എൽ ഐ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ലിഥിയം എൽ ഐ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു ഇലക്ട്രോൺ വെളിയിൽ വരും ആ ഇലക്ട്രോണിനെ ടൈറ്റാനിയം മെറ്റല് ടൈറ്റാനിയം ഇവിടെ ഫോർ ആണ് അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പൊ ടൈറ്റാനിയം ഫോർ ആ പുറത്തു വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങി അത് ടൈറ്റാനിയം ത്രീ ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ വാൻഡർവോൾസ് ഗ്യാപ്പിന്റെ വിട്ട് കൂടുകയും ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് സ്പേസ് ഉണ്ടാവുകയും നമ്മുടെ ഈ ലിഥിയ മാറ്റങ്ങളെ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഒരു ഇന്റർകലേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഈ മെറ്റൽ ഡൈ സൾഫൈഡ് ടൈറ്റാനിയം ഡൈസൾഫൈഡ്